好，接下来我给大家讲一下羽毛球发球里头的发高远球、平高球及晚前球，也就是说，同样是发球。是有针对性的、有目的性的，把球发在对方不同的区域，使对方造成一定的难度。首先，我来讲发高远球。高远球的站位还是跟普通发球的站位是一样的，啊、呃，也就是咱们第一集所说的发高远球，就意思就是把这球发得又高又远，把对方的位置调动到后场，尽量发在对方的两个角落里头。那平高球呢？也就是说，动作跟发高远球准备都一样，在击球的那一瞬间，小臂、手腕、手指瞬间的抖动，也就带有一定的假动作。这里需要说明的是，就是不要造成两个动作，两个动作就属于违例。再一点就是发短球，发短球呢，也就晚前球，晚前球也是发两个角，内角和外角，让对方造成位置上的调动，对方的位置。来创造你的进攻机会。下面我给大家示范一下。我们在训练发球时，不管是发高远球、平高球，还是往前球，动作一定要规范，不要出现过腰、过手等违例动作。发高远球引拍时，要直臂，手腕后伸，向后引拍，然后向前上方挥拍击球。从侧面，我们可以更清楚地看到直臂、手腕后伸、向后充分引拍的动作。嗯、训练的方法要反复练习。可以规定一个目标或区域，在训练的过程中，要保证动作的准确性和规范性。嗯、发平高球与发高远球的主要区别在于，击球时向前的力量更多些，力量略小一些。球的飞行高度也低一些发往前球的动作要领示，臂微屈，上臂动作要小，主要靠前臂带动手腕向前切送。球的弧线
要贴网而过，落点在前发球区附近。练习时，同样可以采用规定区域的方法反复练习。